வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது சாய்ஸ் அகாடமி டெய்லி பாப்கான் சீரீஸில் டே சிக்ஸ் மென்சுரேஷன் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மென்சுரேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டிங்க வாங்க இப்போது அடுத்த லெவல் கணக்குகள்லாம் பார்ப்போம் சரிங்களா மென்சுரேஷனில் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா என்ன ஷார்ட்கட் சொல்ல போகிறேன்னா இப்போ பரப்பளவு கனளவு இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் வருது இல்லைங்களா அதில் பை வர ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் இப்போ வட்டத்தோட பரப்பளவு என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி உருளை அதில் பை வரும் உருளையோட பரப்ப உருளையோட கனளவுக்கு பை வரும் அதே மாதிரி அரைக்கோளம் கோலம் இதுக்கெல்லாம் என்ன வரும் பை வரும் அதே மாதிரி கூம்பு கூம்புக்கும் பையின்னு வரும் சரிங்களா இப்போ கூம்போட பரப்பளவு என்னது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ஸோ இந்த மாதிரி பையெலாம் வருது பார்த்திங்களா எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பை ஃபார்ம்லாம் வருதோ அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சரிங்களா இந்த கணக்கை ஃபுல்லாகவே போட தவிர பட் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் அந்த ஷார்ட்கட் கிளிக் ஆகிடுச்சுன்னா வந்தால் தான் சரிங்களா அப்படி அழகாக ஷார்ட்கட்டாக போட்டுடலாம் அது என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஆன்சர் வந்து பதினொன்னால் வகுபடுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா அவ்வளோதான் அந்த ஒரே ஒரு செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் அந்த செக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் ஆன்சர் கரெக்டாக ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ஏழு ஏழு ரெண்டு இந்த நம்பர் வந்து பதினொன்னால் வகுபடுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் பதினொன்னால் வகுபடுறதுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா என்ன ஷார்ட்கட் எப்படி பதினொன்னு நாளாக வகுப்படுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து வரணும் பின்னாடினா இந்த லாஸ்ட்லேருந்து வரணும் ஒன்று விட்டு ஒன்று போகணும் இதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லை ஒன்று விட்டு போகணும்னா இங்கே எதுவும் இங்கே எதுவும் கிடையாது அதனால் இந்த இதோட இந்த ஸ்டெப்போடவே நிறுத்திக்கணும் ஒன்று விட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன்று விட்டு ஒன்று போகணும் சரிங்களா இப்போ இதோட கூடுதல் என்னது ஒன்பது அதேமாதிரி இதோட கூடுதல் என்னது ஒன்பது இந்த ரெண்டு நம்பரும் கழிக்கணும் ஒம்பது மைனஸ் ஒன்பது என்னது ஜீரோ அதாவது இந்த மாதிரி கடைசியாக கழித்த பின்னாடி வரது வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பதினொன்னோட மடங்காக இருக்கணும் பதினொன்று மடங்கு என்னது பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ஓகேவா ஸோ இது தான் பதினொன்னால் வகுப்பிடுதா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ எர் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு வந்து பதினொன்னால் வகுபடும் ஓகேவா திருப்பி ஒன்னோட சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க தெளிவாக இப்போ எந்த ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஏழு ஏழு ரெண்டு அதில் வந்து பின்னாடி ரெண்டு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா பின்னாடி இந்த ரெண்டு ஒன்று விட்டு ஒன்று போகணும் அதே மாதிரி அடுத்த நம்பர் எடுத்து ஒன்று விட்டு ஒன்று போகணும் ரெண்டையும் கூட்டணும் ஒம்பது இங்கேயும் ஒம்பது அது ரெண்டையும் கழிக்கணும் கழித்து வர விட ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா பதினொன்னோட மடங்காக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது பதினொன்னால் வகுபடுதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போது இந்த பரப்பளவு கனளவில் எங்கெங்கெல்லாம் பை வருமோ எந்தெந்த இதுக்கெல்லாம் பை வருமோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பதினொன்னால் வகுபடுமா இல்லையான்னு செக் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஓகேவா இப்போ கணக்கு போவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கணக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு மருத்துவமனையில் உள்ள நோயாளி ஒருவருக்கு தினமும் ஏழு சென்டிமீட்டர் விட்டம் உள்ள உருளை வடிவ இப்போ உருளைன்னா என்ன வரும் பை வரும் அதில் கண்டிப்பாக ஃபார்முலாவில் கிண்ணத்தில் பழச்சாறு வழங்கப்படுகிறது அப்பாத்திரத்தின் நாலு சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு அதாவது ஒரு பாத்திரம் இருக்குது அது வந்து உருளை வடிவத்தில் இருக்குது அதில் நாலு சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு நாங்கள் பழச்சாறு கொடுக்குறாங்க அப்போ இரநூத்தி ஐம்பது நோயாளி கொடுக்குறாங்க அப்போ மொத்த பழச்சாறுகளும் கனளவு அப்போ என்ன கேட்குறாங்க உருளையோட கனளவு தான் இங்கே கேட்குறாங்க சரிங்களா அப்போ இதில் பை வரனால இந்த ஆன்சர் பதினொன்று நாளாக வகுபடுமா இல்லையான்னு பார்த்தா மட்டும் போதும் ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏல வந்து புள்ளி வந்துச்சுன்னா புள்ளியெலாம் கண்டுக்காதீங்க விட்டுருங்க முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு அப்போ லாஸ்ட் டிஜிட் எடுங்க ஒன்று விட்டு ஒன்று போங்க அடுத்து கீழே வாங்க ஒன்று விட்டு ஒன்று போக முடியாது ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது இப்போ மேலேயோட கூடுதல் வந்து எட்டு கீழே வந்து ஏழு ஆன்சர் வந்து ஒன்று வருது ஒன்று வந்து பதினொன்றால் வகுபடாது அப்போது ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது சரிங்களா அப்புறம் ஆப்ஷன் பி வாங்க ஆப்ஷன் பி வந்து மூணு எட்டு அஞ்சு புள்ளி விட்டுற சொல்லிட்டேன் பின்னாடி இருந்து ஒன்று விட்டு ஒன்று வரீங்க இங்கே ஒன்று விட்டு ஒன்று வர்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதை அப்படி விட்டுற வேண்டியதான் இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா எட்டு அதாவது மூணு அஞ்சையும் கூட்டினீங்கன்னா எட்டு வருது மைனஸ் இந்த நம்பர் அதுக்கு வேறு எந்த நம்பர் இல்லைனா அப்படி போடுறோம் எட்டு மைனஸ் எட்டு ஜீரோ என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ வரணும் அப்படி இல்லைனா பதினொன்றின் மடங்காக வரணும் அப்போ இது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா சார் ரெண்டு ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி பதினொன்றில் வகுப்படுற மாதிரி வந்துட்டு நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா வேறு வழி இல்லை அந்த கணக்கு எப்படி வழக்கமாக போடுவீங்களோ அதே மாதிரி போடணும் சரிங்களா அதாவது ஒரு கணளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்போ இரநூத்தி ஐம்பதாவில் பிரிக்கிறவீங்க அப்புறம் இந்த ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா பரப்பளவு கணளவு கஷ்டம்
இதில் என்ன சார் இருக்காங்க ஒரு அரைக்கோளத்தின் வலைபரப்பு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு மொத்த புறப்பரப்பு இப்போ அரைக்கோளத்தோட வலைபரப்புக்கும் ஃபார்மில் வரும் இல்லையா அப்போது அது என்ன வரும் அதுலேயும் பை வரும் அப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க பதினொன்றாவில் வகுபடுதா அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கோங்க ஏ என்னது நாலு ஒன்று அஞ்சு எட்டு பின்னாடி இருந்து வருவோம் ஒன்று விட்டு ஒன்று சரி அப்புறம் கீழே ஒன்று விட்டு ஒன்று அப்போ நாலு நாலு சரி சாரி எட்டு ஒன்று ஒன்பது அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நாலு ஒன்பது வரப்போ ஜீரோ வருது அப்போ இது தான் ஆன்சர் வேறு எதுவும் வருதா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுவும் வரலை அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சி போடாமையே நம்ம சிம்பிளாக போட்டுடலாம் இது வந்து குரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன்றில் கேட்ட ஒரு வினா சரிங்களா ஓகே அடுத்து இந்த இது பாருங்கள் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரில் ஒரு கேட்ட வினா இதை நான் ஜூம் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரங்கள் விகிதம் அஞ்சு இஸ்டி ஏழு என்று இருக்கிறது அப்புறம் கன அளவு பார்த்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எனில் ஆரத்தை காண்க அப்படின்னு இருக்காங்க உருளையோட ஆரத்தை காண்கின்றாங்க இப்போ என்ன ஒரு இதுன்னா இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் பரப்பளவு கன அளவோட ஃபார்மில் பயன்படுத்தாமல் விகிதத்தோட பண்பு பயன்படுத்திங்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏஜ் கணக்கில் கூட இந்த இதை பயன்படுத்தியிருப்போம் இப்போ ஆரம் ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஆரத்தை ஆரம் வந்து அஞ்சு இஸ்டி ஏழு சரி ஆரம் உயரம் இப்போ ஆரம்ங்கிறது தான் அஞ்சு இதில் அப்போ ஆரம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த அஞ்சோட மடங்காக தான் இருக்கும் கீழே ஆப்ஷனில் பாருங்கள் அஞ்சோட மடங்கு எது பத்து அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எளிமையாக வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படி இந்த ரெண்டு இது பத்தில் வந்தால் மட்டும் தான் நம்ம அந்த இதை போட்டு பார்க்கணும் போட்டு பார்க்குறது எனது ஃபார்ம்லால் அப்படியே பயன்படுத்தி போடுவீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இந்த கணக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி விகிதம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த விகிதத்தோட பயன்படுற மல்டிப்ளிகேஷன் அல்லது விகி அந்த அஞ்சால் வகுபடக்கூடியது இது ஆறு வகுபடாது எட்டு வகுபடாது பத்து கண்டிப்பாக வகுபடும் பத்து பை அஞ்சு ரெண்டுன்னு வருது இல்லையா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி விகிதம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதே ஆர எது ஆரம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆரத்தை வகுக்கணும் இதுவே வந்து உயரம் கேட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் உயரம்னா ஏழு அப்போ ஏழால் வகுபடுற நம்பர் கீழே என்ன இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும் இங்கே உயரத்தோட விகிதம் வந்து ஏழு அப்போ ஏழால் வகுபடக்கூடிய நம்பர் கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இதுதான் இதுக்குரிய ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் அடுத்த கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் டூ ஏல கேட்ட குருவினா ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள அரைவட்டத்தின் பரப்பு என்ன கேட்குறாங்க இப்போ அரைவட்டத்தின் பரப்புலையும் கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்ம்லாம் பையனு வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றில் வகுபடுதான் பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஏழுங்கிறது பதினொன்றில் கண்டிப்பாக வகுப்பிடாது எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு வகுபடுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு கூட்டணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தா எதுவுமே இல்லை இப்போ ஏழு ஏழு பதினாலு அப்புறம் மிச்ச ஒரு ஏழு இருக்குது மைனஸ் ஏழு இது பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஏழுன்னு வருது ஏழு பதினொன்றாவது வகுப்படாது அப்போ ஆப்ஷன் பியும் கிடையாது ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் ஏழு ஏழு இப்போ ஒன்றுக்கு இங்கே பார்ப்பீங்களா எதுவுமே கிடையாது அதேமாதிரி இதுக்கு இது கிடையாது இப்போ ஏழு மைனஸ் ஏழு தான் ஏழு மைனஸ் ஏழு வந்து ஜீரோ அப்போ இது பதினொன்றாவது வகுப்படும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி எழுபத்தேழு பார்த்தாவே சொல்லிடுவீங்க பதினொன்றாவது வகுப்படுமா இல்லாதுன்ட்டு இருந்தாலும் நான் அந்த மெத்தட்காக சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நாலு தடவை ஏழு நாலு தடவை ஏழு பதினொன்றாவது வகுப்படுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று ஒன்று விட்டு ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு இங்கே ஒரு பதினாலு ஜீரோ இதுவும் பதினொன்றாவது வகுப்படுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டுமே பதினொன்றாவது வகுபடுதுன்றனால தான் நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தடுக்கு போகணும் இந்த மெத்தடு என்ன அரைவட்டத்தின் பரப்பு என்ன என்ன வட்டத்தோட பரப்பு பை ஆர் ஸ்கொயரு அரைவட்டத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் ஓகேவா இப்போ ஒன் பை டூ பையிக்கு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஆரம் வந்து ஏழு இல்லையா ஏழு இன்ட்டு ஏழு அப்போது ஒரு ஏழு ஏழு ஒரு ஏழு ஏழு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்று இப்போ எழுபத்தி ஏழு இப்படி ஆன்சர் சூஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன பண்ணுறீங்க பதினொன்றாவில் வகுபடுமா அந்த மாதிரி அரைவட்டம் வட்டம் உருளை கோலம் கூம்பு இதுக்கெலாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக ஆன்சரில் வந்து பதினொன்றாவது வகுபடுதா இல்லையான்னு பார்த்தா மட்டும் போதும் அதாவது பரப்பளவு கனவு கேட்குறப்போ ஓகேங்களா இது குரூப் டூ இயலை கேட்ட ஒரு வினா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த வினால் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு வட்ட வட்டத்திலிருந்து ஒரு வட்டம் இருக்குது அதில் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்டத்திலிருந்து மைய கோணம் நூற்றி நாற்பது இருக்க மாதிரி அதாவது இந்த கோணம் வந்து நூற்றி நாற்பது இருக்க மாதிரி ஒரு தாளை வெட்டி அதிலிருந்து ஒரு கூம்பு செய்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ கூம்பு செஞ்சால் அந்த க
இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஆனால் எல்லா கணக்குலேயும் மேக்ஸிமம் நமக்கு பையிக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பையன் தான் பயன்படுத்திருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் அஞ்சு ஏழு ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்று விட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இங்கே மிச்ச ஏழு மைனஸ் ஏழு அப்போ பார்த்தா வகுபடுது இப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து பதினொன்றால் வகுபடுது ஆப்ஷன் பி பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றால் வகுபடாது ஆப்ஷன் சி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஏழு அஞ்சு ஒன்று விட்டு ஒன்று ஒன்று ஏழு மைனஸ் ஏழு இதுவும் வந்து என்ன ஆகுது பதினொன்றால் வகுபடுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏவாக இருக்கலாம் அல்லது ஆப்ஷன் சியாக இருக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை நம்ம போடுதாகணும் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க வட்டத்தின் பரப்பளவு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி பை ஆர் ஸ்கொயர் சாரி சாரி வட்டத்தின் பரப்பளவு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு வட்டத்தில் இந்த கொஞ்ச பகுதியை மட்டும் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் அந்த பை ஆர் ஸ்கொயரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இந்த கோணம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோணத்தை அப்படியே போட்டுட்டு மொத்த கோணம் என்னது முந்நூற்றி அறுபது அந்த கோணத்தை அப்படியே போட்டுருங்க மொத்த கோணத்தை கீழே போட்டுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு வட்டத்தோட ஃபார்முலா தெரியும் அதில் இந்த கோணம் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் கோணம் கொடுத்தாங்கன்னா விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு இந்த நூற்றி நாற்பது அந்த கோணத்தை போட்டுட்டு கீழே மொத்த கோணம்ன்றது முந்நூற்றி அறுபது அதை போட்டிங்கன்னா போதும் ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் இப்போ பண்ணுவோம்மா உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறது கணக்கு ஓகேங்களா இப்போ நூற்றி நாற்பது டிவைடட் பை முந்நூற்றி அறுபது இன்ட்டு பை பை வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு ஓகேங்களா கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போகிற எல்லாேருக்கும் புரியணுன்றக்காக இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஏழு ரெண்டு பதினாலு பதினெட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஒரு ஏழு ஏழு ஒரு ஏழு அடிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே ஓ பதினொன்று இங்கே ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு சரிங்களா மும்மூணு ஒம்பது ஐம்பூணு பதினஞ்சு மும்மூணு ஒம்பது சரி ஒரு மூணு மூணு ஐம்பூணு பதினஞ்சு இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பதினொன்று இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அப்போ ஆப்ஷன் சி அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி கணக்குகளில் ஃபஸ்ட்டு பதினொன்றாம் வகுப்பு தான் பாருங்கள் அதில் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் பதினொன்றாம் வந்துட்டுனா ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிட்டே போயிடலாம் இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்புறதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான மெத்தட் ஜஸ்ட் கூட்டுறது கூட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆப்ஷனாக கூட்டி கூட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி முடியாத இந்த பட்சத்துக்கு இந்த மாதிரி போங்க நான் ஷார்ட் கட் தேவையான இடத்துல உங்களுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கணக்கு கேட்குறாங்க நிறைய கணக்கு இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதாவது உருளை வச்சு தான் மேக்ஸிமம் இந்த கணக்கு கேட்குறாங்க உருளை இந்த உருளையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உருளையில் என்னென்ன இருக்குது ஆரம் இருக்கும் உயரம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஆரத்தோட ஆரத்தோட விகிதம் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்து உயரத்தோட விகிதம் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறேன்னா வலைபெறப்பு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கொண்ட கணக்கை வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கங்க என்ன கொடுப்பாங்கன்னா ஆரத்தோட விகிதம் கொடுப்பாங்க உயரத்தோட விகிதம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வலைபெறப்பு கேட்பாங்க அப்படி வலைபெறப்பு கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஆரத்தோட உயரத்தை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கங்க இன்ட்டு சரி ஆ ஆரத்தோட விகிதத்தை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கங்க அதுக்கப்புறம் உயரத்தோட விகிதத்தை செகண்ட் எழுதிக்கங்க எழுதி ஜஸ்ட் அடித்து போட்டுருங்க அடித்து போட்டு வர விடை தான் ஆன்சர் அஞ்சு பே ரெண்டு அதாவது அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டு புரியுதுங்களா உன்னோட சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு உருளை கொடுத்துட்டு அதோட ஆரத்தோட விகிதம் கொடுப்பாங்க உயரத்தோட விகிதம் கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு வலைபரப்பு கேட்பாங்க வலைபரத்தோட விகிதம் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரத்தோட விகிதத்தை அப்படியே போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உயரத்தோட விகிதத்தை அப்படியே போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அடித்து போட்டுட்டு மிச்சம் வர்றது தான் ஆன்சர் அஞ்சு பை ரெண்டு அஞ்சு பை ரெண்டு எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கணக்கு அதே மாதிரி போடுங்க அதே இது தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆரத்தோட விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உயரத்தோட விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க வலைபரப்பு கேட்டிருக்காங்க அதை அப்படியே போட்டு பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருதுன்ற கீழே போடுங்க சரிங்களா ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் கீழே போடுங்க யார் யாரெல்லாம் வந்து ஆன்சர் போடுறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் நாங்கள் தம் அவங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து நான் லைக் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ அது ஒரு கம்யூனிகேஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் வெறுமனே நடத்திட்டே ஒரு போர்டை பார்த்து ஒரு மொபைலை பார்த்து அப்படியே நட டேபை பார்த்து நடத்திட்டே போகிற மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் பதில் சொல
இந்த விகிதத்தை ரெண்டு தடவை போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உயரத்தை ஒரே ஒரு தடவை தான் உயரம் என்னது மூணு பை அஞ்சு ஓகேவா அதாவது அஞ்சு இஷ்டு மூணு அஞ்சு பை மூணு மூணு எழுதலாம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா இப்போ அடிச்சு போடுங்க ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு ஒரு மூணு மூணு ஒரு மூணு மூணு மிச்சம் இருக்க விகிதம் வந்து அஞ்சு இஷ்டு மூணு ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சா பரபளவு கேட்டால் ஒரு தடவை போட்டு அப்படி எப்படி பெருக்கிடுவீங்க கனளவு கேட்டால் ஆரத்தை ரெண்டு தடவை போடுவீங்க உயரத்தை ஒரு தடவை போட்டு அடிச்சு போட்டுருவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த நோட் பண்ணிக்கிங்க இதை நல்லா மனசு நல்லா வச்சுங்க இப்போது அதை தாண்டி என்ன கேட்குறாங்க பரபளவு உணவில் ஃபார்முலா கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க ஃபார்முலா வந்து நல்லா மனப்பணம் பண்ணிங்க நல்லா மனப்பணம் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் டூவில் கேட்ட ஃபார்முலா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் இதுவும் குரூப் டூவில் கேட்ட ஒரு ஃபார்முலா தான் அதுக்கப்புறம் குரூப் டூ இப்போ ரீசெண்டாக நான் குரூப் டூலேயும் ஒரு ஃபார்முலா கேட்டாங்க ஜஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணி இதை பார்த்துக்கோங்க ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற ஃபார்முலாலாம் ஜஸ்ட் மனப்படம் பண்ணிடுங்க மனப்படம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தியரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு உருளையோட கீழ் பகுதி வட்டமாக இல்லைன்னா என்னதுன்னா அது வந்து சாய்வு உருளை அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்னும் ஸ்கூல் புக்லேயே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதையும் ஒரு இடம் பார்த்துக்கோங்க இதுவும் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறது தான் அதாவது இணைகரம் இணைகரம்னு எப்படி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுக்கு எது தவறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூளை வெட்டம் இது வந்து நீளங்கள் வந்து சமமாக இருக்காது இது இதுவும் சமமாக இருக்காதுன்றது தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அந்த ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க நினைவில் கொள்கை அப்படின்றதுல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி ஃபார்முலாவும் அந்த ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க நினைவில் கொள்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம அதாவது மின்சுரேஷன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தது தான் அதை தான் கேட்டிருக்காங்க கூம்பு அரைக்கோளம் முரளை அதாவது கு ஆ உ இப்படி மனப்படம் பண்ண சொன்னேன் அது வந்து ஒன்று இஷ்டம் ரெண்டு இஷ்டம் மூணு கூம்பு கூம்புன்றது வந்து ஒரே ஒரு எஜ்ஜி தான் இருக்கு இல்லையா கூம்புக்கு அந்த அதாவது இந்த ஒன்று மாதிரி இப்படி மேலே போகுது இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் அரைன்ற வரனால ரெண்டுன்னு போட சொன்னேன் அப்புறம் உருளைக்கு வந்து மூணு அதை மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அடிக்கடி கேட்குறதுனால இந்த ஆர்டரை மட்டும் மனப்படம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கேட்குறதில் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த கணக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டது தான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் கேட்குறாங்க இதை போட்டு பார்த்துட்டு இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு வருதான்றத கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இப்போ நான் பா சொல்கிறதுலாம் வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடி இதே போட்ட ஒரு கணக்கு தான் ஓகேங்களா அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் அதாவது ஒரு செவரு கட்டுறாங்க சரிங்களா செவரு கட்டுறதுக்கு செங்கல் இப்படி வைக்கிறாங்க நிச்சா எத்தனை செங்கல் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுவும் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதான் அந்த மாதிரி கவுண்ட் கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு உருவம் இருக்கும் அதில் பெரிய உருவத்தோட கனவு மேலே சின்ன உருவத்தோட கனவு கீழே அந்த மாதிரி போட்டுருணும் ஓகேங்களா பெரிய உருவம் என்னது அந்த வால் அதோட இந்த மேலே போட்டுருங்க சின்ன உருவத்தோட கீழே போட்டுருங்க ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே மீட்டரில் இருக்குது இங்கே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அந்த அளவை வந்து கரெக்டாக போடணும் இப்போ கே மேலே இருக்க மீட்டரை வந்து சென்டிமீட்டராக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டு அடிச்சு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வரும் அந்த இதை போடுங்க இதோட எக்ஸ்ப்ளேஷன் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மென்சுலேஷன்லேயே போட்டோம் இந்த மாதிரி கவுண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு அதே மாதிரி ஒரு இதை கணக்கு தான் இதுவும் இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கணக்கை போட்டு பாருங்கள் இது வந்து குரூப் ஒன் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்டது இதுக்குரிய போட்டுட்டு இந்த ஆன்சர் கீழே வருதா அப்படின்றத பாருங்கள் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கூம்பு அதுக்கப்புறம் கோலம் அப்போ மேலே கூம்போட கனளவு கீழே வந்து கோலத்தோட கனளவு போடணும் அடிச்சு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்து இந்த கணக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ மாடல் கணக்கெலாம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போட்டு பார்க்கணுன்றக்காக இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கோலத்தை இது பண்ணி சின்ன சின்ன கோலமாக மாற்றுறாங்க அப்போ ஆன்சர் என்னென்னு இதில் பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே ஆறு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இங்கே ஆறு மில்லி மீட்டர்ன்னு இருக்குது அப்போ சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டராக மாற்றணும் ரெண்டாவது வந்து இது மிட்டம் இங்கே சொல்லியிருக்கிறது ஆரம் அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கணும் மூணு மில்லி மீட்டர்ன்றத ஆரமாக எடுத்துக்கணும் அப்போ இங்கே வந்து இதை மில்லி மீட்டரை சென்டிமீட்டரை மில்லி மீட்டரை பா மாற்றி மேலே பெரிய கோலத்தோட கனளவு கீழே சின்ன கோலத்தோட கனளவு போட்டு அடிச்சு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ இப்போ நான் நிறைய கணக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மென்சுரேஷன் வீடியோவில் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதோட கணக்கோடதில் நிறையாவது உங்கள் கணக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து கீழே போட